టైం సో ఓకే మనకు ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని సెకండ్ స్టేజ్ లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ ఫోర్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ప్రతి సిస్టమ్ లో మాస్టర్ డేటా కన్ఫిగరేషన్ తోనే మాస్టర్ డేటా రన్ అవుతుందండి ఆ మాస్టర్ డేటా రన్ అవుతున్నప్పుడు స్టాండర్డ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సెవెంటీన్ టెన్ కంపెనీ కోడ్ లో సెవెంటీన్ టెన్ కంపెనీ కోడ్ లో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల యూజర్స్ ఒక ఐడియా వస్తుందండి ఎస్ఐపి మీద అలాగే ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టేజ్ లో స్టాండర్డ్ కన్ఫిగరేషన్ కాదండి మనం చేసిన కన్ఫిగరేషన్ ని క్లయింట్ కి బిజినెస్ యూజర్ కి చూపెడతామండి అది డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ అంటారు ఈ ఎస్ ఫోర్ అన్న లో ఆ సిస్టమ్ లేదండి ఈసీసీ లో ఆ సిస్టమ్ లేదు ఎస్ ఫోర్ అన్న నుంచే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనివల్ల చాలా వరకు ప్రాజెక్ట్స్ లో ఫెయిల్జూర్ లేకుండా సక్సెస్ఫుల్ ఉంటాయండి ఎస్ ఫోర్ అన్న వెరీ కాస్ట్లీ కదా ప్రాజెక్ట్స్ అంతా చేసే ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ట్రై క్లయింట్ ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్ కంపెనీ ఇస్ ద బిగ్ ట్రబుల్ అలా స్టాండర్డ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టేజ్ లో డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ స్టాండర్డ్ కన్ఫిగరేషన్ కాకుండా నార్మల్ కన్ఫిగరేషన్ బిజినెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇంకొక టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఏంటండి అవి టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ లో కట్ అవర్ యాక్టివిటీస్ కాకుండా ఇంకా ముందర ఇంకో రెండు యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయండి డిప్లా ఎందుకు ఇంత ట్రస్ట్ చేస్తుందంటే ఇది మేజర్ కీ పాయింట్స్ అండి ప్రతి కన్సల్టెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిన వెళ్ళిన వాళ్ళకే చాలా కీ పాయింట్స్ ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాయి ఎందుకు డైలీ డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే ఒక స్టేజ్ కొద్ది మైండ్ లో పడిపోతాయండి మీకు ప్రీ అండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ అండి ప్రీ అండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ వచ్చి టెస్టింగ్ అండి ప్రీ అండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ స్ప్రంక్ మాస్టర్ డేటా టెస్టింగ్ స్ప్రంక్ మాస్టర్ డేటా టెస్టింగ్ దాంట్లో ఏమొస్తాయండి స్ప్రంక్ మాస్టర్ డేటా టెస్టింగ్ లో రెగ్రెషన్ యూనిట్ టెస్టింగ్ యూజర్ యాక్సెప్ట్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ ఒకటేనండి స్ప్రంక్ మాస్టర్ డేటా టెస్టింగ్ ఇవన్నీ సేమ్ అండి స్ప్రంక్ మాస్టర్ డేటా ఇవన్నీ ఒకటే అంటారండి సో ఇలాగా ప్రాజెక్ట్ కంపల్సరీ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇలా సెకండ్ స్టేజ్లో ఫోర్త్ స్టేజ్లో చేంజెస్ వచ్చినాయండి ఇది మేజర్గా అందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అండి ఒక ఎస్ ఫోర్ అని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొకటి వస్తుందండి ఏంటండి ఇది మణికర్ గారు ఈ ఎండ్ యూజర్కి గైడెన్స్ అది ఎల్టీఎంసీ అండి లెగ ఎల్టీఎంసీ అని ఒకటి ఉంటుందండి ఏంటి సార్ అది లెగసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మైగ్రేషన్ కాక్పిట్ ఎల్టీఎంసీ లెగసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మైగ్రేషన్ కాక్పిట్ ఈసీసీ నుంచి ఎస్ ఫోర్ అనాకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఈసీసీలో ఉన్న డేటాని ఎస్ ఫోర్ అనాలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే మీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫైన్ దీన్నే ఏమంటారండి ఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫైన్ ఫస్ట్ పాయింట్ అందరికి క్లియర్ అయింది మీ కంపెనీ రెడీ ల్యాబ్స్ కానీ ఏదైనా క్లయింట్ కానీ ఈసీసీ ఉందండి ఈసీసీ నుంచి ఎస్ ఫోర్ అనాకి వెళ్ళాలనుకో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమని పిలుస్తారు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఎల్టీఎంసి వస్తుందండి అంటే ఒక ఈసీసీ నుంచి ఎస్ ఫోర్ అనాకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు లెగసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మైగ్రేషన్ కాక్పిట్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తారండి డేటా వచ్చిందా లేదనేది మైగ్రేషన్ చేస్తారు దాన్ని మైగ్రేషన్ ఆ మైగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి లాస్ట్ లో రోల్ అవుట్ మైగ్రేషన్ ఒక క్లాస్ చెప్తాను సెపరేట్ గా దీని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయొద్దు ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్ గా మేజర్ కీ రోల్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ అందరికీ గుర్తుంది 